அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள் நீங்க ட்வெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சாங் மூலமாக அவங்க மறுபடியும் நான் மீட் பண்ணுவோம் ரொம்ப மாதிரி செய்கிறேன் நீங்கள் நம்ம என்ன பார்க்க வந்திருக்கோம் நான் கிச்சன் டூர் பார்க்க வந்திருக்கோம் அதாவது பதினாறாவது நம்ம கிச்சன் டூர் பார்த்துருக்கோம் சிஸ்டி கிச்சன் டூருக்கு வந்திருக்கோம் இந்த கிச்சன் டூர் வந்து இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து என் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அவங்கக்கிட்ட என்னென்ன பொருள் இருக்கும் அதை வந்து அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணி அழகாக அரேஞ்ச் பண்ண பண்ணியிருக்காங்க அதை தான் ஷேர் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோ புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி கிச்சன் டூர் என்னென்னா அவங்களுக்கு தெரியாது அது எல்லாமே நாங்கள் லிங்க்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த கான்செப்ட் எதுக்கு நம்ம செய்கிறோன்னா எல்லார்கிட்டேயுமே எல்லா பொருளுமே இருக்காது ஒருத்தங்கிட்ட இருக்கிறது ஒருத்தங்கிட்ட இருக்காது அப்படி இருக்கும்போது யாருமே நம்மக்கிட்ட அது இல்லையே இது இல்லையே எல்லாமே ஃபீல் பண்ணாமல் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத வச்சு எப்படி இருந்தாலும் அரேஞ்ச் பண்ணி கிச்சனில் வந்து பெண்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க அதுக்காக இந்த கான்செப்ட் கொண்டு வந்தது இப்போ இந்த கிச்சனில் என்னென்ன வச்சுருக்காங்க என்னென்ன பொருள் இருக்குன்ட்டு வாங்க வீடியோ கூட போய் பார்க்கலாம் வாங்க சீக்கிரமாக போயிடலாம் வாங்க எங்கள் வீட்டு கிச்சன் பார்க்கலாம் எங்கள் வீட்டு கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட் ட்ராக்கு இந்த ஃபஸ்ட் ட்ராக்கில் வந்து இட்லி அரிசி வச்சுருக்கோம் அதுக்கு பக்கத்தில் மசால் டப்பி அதுக்கு பக்கத்தில் தூக்கில் வந்து சின்ன சின்ன சாக் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்கோம் இது செகண்ட் ட்ராக்கு இது ஃபுல்லாகவே அரிசி தாங்க சாப்பாடு அரிசி தான் இது ஃபுல் ரொம்பவுமே போட்டு வச்சுருக்கோம் மூணுமே சாப்பாட்டு அரிசி தான் அந்த ட்ராக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்து சாமி தேவையான ஐட்டம்ஸ்லாம் அதில் இருக்கும் ஊதுவத்தி குங்குமம் விபூதி அந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து இது வந்து தேர்ட் ராக் இது இது ஃபுல்லாகவே சில்வர் கவுண்டர் சில்வர் தாங்க நாங்கள் போட்டு வச்சுருக்கோம் இந்த சின்ன சின்ன டப்பால் எல்லாமே வந்து பட்டல் அவங்கவும் ஏலக்காய் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் டப்பாவில் வந்து மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் குழம்பு மிளகாத்தூள் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லாஸ்ட் ட்ராக் இது ஃபுல்லாகவே வந்து பிளாஸ்டிக் ஐட்டம் தாங்க இந்த பிளாஸ்டிக் ஐட்டமில் என்னென்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா காஞ்ச மிளகா புளி உடச்ச கல்ல வேர்க்கல்ல அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இதில் போட்டு வச்சுருக்கோம் அந்த சில்வர் கவுண்டர் பார்த்தீங்களா அது ஃபுல்லாகவே வந்து கொஞ்சம் கிட்டக்க இருக்கும் டக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் சமையலுக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லா சமைக்க முக்கியமான ஐட்டம் எல்லாமே அதில் தான் இருக்குது இப்போ எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக பூஜை ரூம் இல்லை ஸோ கிழக்கு பார்த்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களோட வழக்கப்படி நாங்கள் கிச்சன்லேயே அதை கொஞ்சம் டிவைட் பண்ணி அந்த இடத்துல வச்சுட்டோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் நாங்கள் நின்று சமைப்போம் எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த கேஸ் ஸ்டவ் வந்து காலியாக போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அது மேலே ஏதாவது ஒரு பாத்திரம் நாங்கள் வச்சுட்டே தாங்க இருப்போம் சமைச்சு வைக்கிறது எல்லாமே மோஸ்ட்லி எங்கள் வீட்டில் இந்த கவுண்டர் டாப்பில் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் ட்ரேல இருக்கிறது எல்லாமே எண்ணெய் நெய் அதுக்கப்புறம் இதில் இந்த இது வரைக்கும் தாங்க மோஸ்ட்லி நாங்கள் சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இடமே இவ்வளவு தான் நாங்கள் இவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷிங்க் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் சின்ன உரல் இது இது உரல் வந்து பொடி ஐட்டம்லாம் கொஞ்சம் மிக்சி தேவையில்லை சின்ன சின்ன ஐட்டம்லாம் இடிச்சிக்கணும்னா நாங்கள் அதுலேயே இடிச்சிக்குவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே ஷிங்கு சமைச்சு வச்சு பாத்திரம் காயறதுக்கு அது பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் அப்படியே நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்குவோம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன உரல் நான் இடிச்சுக்கிறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணிப்போம் சின்ன சின்ன ஐட்டத்துக்குன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அது வந்து என் வீட்டுக்கார் வந்து வாங்கி கொடுத்தாரு அதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பது ரூபா இங்கே எங்கேயும் அது கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலூர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தார் வேலூரில் வந்து சந்தை போடுவாங்க மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி என்னவோ போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அங்கேருந்து வாங்கிட்டு வந்தார் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உரல் ஒட்டியே சிங்கு பாத்திரம் கழுவுறதுக்கான அந்த ரெண்டு டப்பா வச்சுருந்தேன் பார்த்தீங்களா அதில் வந்து ஒன்று வந்து நான்வெஜ் சமைக்கிற பாத்திரத்தை கழுவுறதுக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து வெஜ் பாத்திரம் கழுவுறதுக்காகன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அதே ரெண்டாக தாங்க பிரித்து வச்சுருப்போம் எங்கள் வீட்டில் பாத்திரமே மோஸ்ட்லி நான்வெஜ்க்கு வெஜ்ஜுக்கு அப்படின்னு சொல்லி தனித்தனியாக பிரித்து வச்சு தான் செய்வோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல்லாக வந்து பிளே ட்ராக்கு சிங்குக்கு மேலே பிளே ட்ராக் தொங்க விட்டுருப்போம் ஏன்னா தண்ணி வந்து அதிலே அப்படியே சொட்ட சொட்ட இருந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போட்டு வச்சுருப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜன்னல் பக்கம் ஒட்டி இருக்கிற ரேக் வந்து ஃபுல்லாகவே ஸ்பூனுக்காகவும் டீ வடிக்கட்டி இந்த இடத்துல பத்தலை அப்படின்றதுக்காக அது சும்மா எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்காக வச்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எங்கள் பரணை பரணைன்னு சொல்லுவோம் எங்கள் வீட்டில் இதில் பார்த்திங்கன்னா எ எங்கள் வீட்டு பரணை கொஞ்சம் கைக்கு எட்டுற அளவ
அது வரும்போதெல்லாம் எங்கள் ஆயா அதுக்கு தவறாமல் மஞ்ச அந்த அது மேலே ஒரு பூச்சி அந்த பூச்சி போட்டு கரெக்டாக எப்போ எப்போ அந்த ரோடில் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கனாலும் கரெக்டாக இதை கொடுத்து அது அவ்வளோ சூப்பராக அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போல்லாம் நிறைய பேர் பிளாஸ்டிக் மோரம் புடைக்கிறதுக்கு வச்சுருக்காங்க எங்கள் வீட்டில் அது வந்து அது ஒரு பாய் தானே அந்த சம்திங் இலையில் செஞ்ச முறமே நாங்கள் இன்னுமே வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அருவாமணை இருக்கும் அருவாமணை எங்கள் வீட்டில் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது அருவாமணை தான் ஏன்னா அருவாமணை பழகிட்டோம் இப்போ சாப்பர் கட்டர் எது வந்திருந்தாலும் எங்களுக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே அவ்வளோவா செட் ஆகிறது இல்லை அருவாமணை தான் ஸ்பீடாகவும் நறுக்கிடுவோம் ஒரே அருவாமணையிலே முறிஞ் முடிஞ்சிருது எங்களுக்கு அந்த வேலை அதுலேயும் நான்வெஜ் தனி வெஜ்ஜுக்கு தனின்னு சொல்லி தான் வச்சுருக்கோம் மீன் ஆயிரத்துக்கு மர அருவாமணை காய்க்கு எல்லாமே வந்து ஸ்டீல் அருவாமணை ரெண்டுமே அவ்வளோவா கலக்க மாட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் இப்போ பார்த்தீங்களா இது ஃபுல்லாக தாங்க எங்கள் கிச்சன் எங்கள் கிச்சன் ரொம்ப சின்னது தான் அதே இதுவே எங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்குது நான் ஃபுல்லாகவே இங்கே காய்கறி நறுக்கிறதுலேருந்து எல்லா வேலையுமே எங்களுக்கு இதுலேயே முடிஞ்சிடும் அதனால் எனக்கு இந்த கிச்சன் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது கொஞ்சம் ஸ்பேஸாகவும் தான் இருக்கும் நடக்கிறதுக்குன்றது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் பொருள் எல்லாமே எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எங்கள் வீட்டில் நாலு பேர் இருக்கும் எங்கள் நாலு பேருக்கு தேவையான அளவுக்கு பொருள் வச்சு செய்கிறதுக்கு இந்த இடம் போதுமானதாக இருக்குது நாங்கள் அதனால் இப்படியே இதே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறோம் கிச்சன் உள்ளவே பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜும் அங்கேயே அடங்கிடுது ஸோ அதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நாங்கள் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி போகணும்னு இல்லை எல்லாமே எனக்கு கிட்ட கிட்டக்கவே இருக்கும் ஸோ சமைக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜு பார்த்தீங்கன்னா கூட பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுது ப்ராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்பூல் தான் வேர்ல்பூல் சிக்ஸ் செஞ்சது நாங்கள் பதினஞ்சு வருஷமாக வச்சுட்ருக்கோம் அதில் எந்த ஒரு ஃபால்ட்டுமே இது வரைக்கும் ஆனதில்லை இப்போ எல்லாருக்குமே எனக்கு கிச்சன் டூர் பார்த்துருக்கீங்க கொஞ்சம் அது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த கிச்சனில் எனக்கு என்னென்ன பிடிச்ச கிச்சனை வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த நாட்டாம சொம்பு தாங்க எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நாட்டாம தீர்ப்பு மாற்றி சொல்லி இந்த சொம்பு பிடிச்சிருக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இதோடைய விலைலாம் கேட்டிங்கன்னா கிச்சனெலாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதெல்லாம் அந்த காலத்துலேயே பாட்டி தாத்தா இருக்காங்க அவங்க யூஸ் பண்ணுறது அதனால் பத்திரமாக வச்சுருக்காங்க அது மாதிரி மேலேயும் பித்தலையில் தைசா அதுக்குள்ளேயே பித்தல ட்ரம் மூடியோடு இருக்கா அதெல்லாம் பலகரை போட்டு வச்சுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்தது இங்கே ஒரு வரல் இருக்குது இது செம்ம சூப்பராக இருக்குது வேலூரில் இது வாங்கினாங்களாம் இங்கே நம்மளுக்கு வந்து சென்னையில் வந்து இது மாதிரி மாடல் கிடைக்க மாட்டேங்குது ரேராக தான் கிடைக்குது நம்மளுக்கு வந்து ஒயிட் மார்பிள் தான் கிடைக்குது கிடைச்சா யாராவது சொல்லுங்கள் அதுக்கு அடுத்தது அந்த ஃப்ளாஸ்க்கு ஒரு பெரிய ஃப்ளாஸ்க்கு ஒன்று இருந்துச்சு அது வந்து அதுதான் இன்றைக்கி தமிழில் பார்ப்பீங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு மேலே மேலே வந்து லாஸ்டிக்கில் நல்ல ஒரு பிரியாணியெல்லாம் சமைச்சு வச்சு வீடியோ போட செம்மையாக இருக்கும் அது மாதிரி டிஸ்பிளேக்கு நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அதுக்கு அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னா இந்த பழைய காலத்தில் நம்ம ஆட்டுக்கல் அரிப்பில் அந்த ஆட்டுக்கல் இருக்குது கரண்டு போச்சுன்னா கூட நம்ம இதில் ஆட்டிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அருவாமணை அருவாமணை யூஸ் பண்ணுறதே இப்போ ரேர் ஆகிடுச்சிங்க சா சாப்பர் வந்துச்சு கத்தி வந்துடுச்சு ஆனால் இந்த அருவாமணைலாம் பார்க்கும்போது பரவாயில்ல அதுக்காக டைம் எடுத்து வெட்டி சமையல் செய்யும் போது அதோடைய அனுபவம் வேறு அப்புறமா முறம் அரிசி படிக்கிறதுக்கு எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது அந்த மிக்சியை மனைக்கட்ட மேலே போட்டு வச்சுக்கிட்டு எனக்கு ரொம்ப அடுத்தது இங்கே பாருங்க இது ஷாக் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு கவர் போட்டு வச்சுருக்காங்க ஏன்னா நம்ம மிக்சியில் தேங்காய் அரைக்கும் போது எல்லாமே தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போய் ஈரமாக படுக்கிட்டு ஆஃப் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன் அது இங்கே கவர் போட்டு வச்சுருக்காங்க அது ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஐடியா கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க அந்த ஐடியாவும் ரொம்ப ஒன்று பிடிச்சிருக்கு அது என்னன்னு காசு பார்க்க கற்கடாய் இந்த உடைய தேங்காய் நம்ம நோட்டி எடுக்க பார்த்தீங்களா இது வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது கண்டிப்பாக இது அரை கிலோ இருக்குங்க அவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குது வசி வந்து தேங்காய் எடுத்துக்காங்க தெரில இது வந்து எவ்வளோ நாளாக இருக்குதுன்னு கேட்டால் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான் இருபது வருஷத்துக்கு மேலே இருக்குது தான் ஏதோ ஒரு இரும்பு பட்டையில் புகி செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்த மாதிரி இருக்குது ஏன்னா அப்படி தான் இருக்குது உங்களுக்கு தெரிதாக தெரில ஒரு வண்டி டூல்ஸ்லேருந்து இரும்பை எடுத்து அதை கத்தி ஆக்கி வச்சுருக்காங்க நல்லா உருக்கி கடையில் கண்டிப்பாக இப்படி எல்லாம் விற்க மாட்டாங்க இது எங்கேயோ இரும்பு பட்டையில் செஞ்சு தான் கொண்டு வந்துருக்குறாங்க அதுக்கு அடுத்தது இப்போ நம்மளுடைய தேங்காய் நோனி எடுக்கிறதுலாம் நம்ம போட்டு குத்துறதுலே அதுவே உடஞ்சிருது ஆனால் இது இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருபது வருஷ
தொண்ணூறு வருஷம் பழமையான ஒரு பொருளை பார்க்கும் போது நமக்கு எல்லாம் ஹாப்பியாக தான் இருக்கு பாருங்களா எப்படி இருக்கு இந்த மாடல் எல்லாம் இன்னும் நான் சென்னையில நிறைய ஷாப் இருக்கேன் சுத்தி இருக்கேன் இது மாதிரி மாடல் எல்லாம் நான் செவ்வு பார்த்துட்டு பார்த்ததே இல்லை இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் நல்லா இருக்கு அவங்க சுடு தண்ணி போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்களா பொங்கல் டைம் வந்தால் பொங்கல் கூட வச்சுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி யார் யாருக்கு இந்த செம்பு பாத்திரம் பிடிச்சிருந்துச்சோ எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க எனக்கு பிடிச்சி எல்லாருக்கும் இந்த கிச்சன் ஒரு கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம எனக்கு லைக் பண்ணுங்க இதை ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க மேலும் இந்த ஷேம் அண்ட் குளோரியும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு எப்பவுமே சப்போர்ட் பண்ணுங்க மேலும் உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என் ஃப்ரெண்டுக்கு நான் தேங்க்யூ சொல்லிடுறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மா கிச்சன் ஒரு காட்டினதுக்கு அவள் ஃபேஸ் காட்ட மாட்டுக்கிறா எப்பவுமா பிடிச்ச அதை காட்டினா கண்டிப்பாக என் ஃப்ரெண்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் இதுவரை பொறுமையாக பார்த்துருவோம் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமாத நன்றிகள் மேலும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அடுத்த கிச்சன் டூர் பதினேழாவது கிச்சன் செவன்டீன் நம்பர் கிச்சன் டூரில் வந்து மீட் பண்ணுறேன் அதுவரை உங்களிடம் இந்த வீடியோ வருவது குளோரி ராகமன் பாய் பாய்